God has a new birth for you. But listen to his still small voice. Every one of you people who profess to be Christians, get yourself quiet before him. Dios tiene un nuevo nacimiento para usted, pero escuche su voz apacible. Cada uno de ustedes que profesa ser cristiano, logre aquietarse usted mismo delante de él. Don't let the washing hinder. Don't let the work hinder. Don't let nothing hinder. Don't let nobody know what you're doing. Just go before him. No deje que el lavar le sea impedimento. No deje que lo impida el trabajo. No deje que nada se lo impida. No deje que nadie sepa lo que usted está haciendo. Simplemente vaya delante de él. Get up in the woods somewhere. Get out on the side of the road. Go into the secret closet and close the door. When the kids get to school. Vaya al bosque algún lugar. Oríllese en la carretera. Entre en secreto al closet y cierre la puerta. Cuando los muchachos vayan a la escuela. There, get down on your knees. You've heard all kinds of voices everywhere. But just get down and stay there until those voices are silenced. And you begin to lift up. It'll change you. It'll make you different. Like it did this little Samuel. Entonces, arrodíllese. Usted ha oído toda clase de voces por todas partes, pero solo ínquese y quédese allí hasta que esas voces sean silenciadas y usted comience a subir. Eso lo cambiará usted, lo transformará, como sucedió con este pequeño Samuel. It'll do something to you if you'll just do it. Now, it'll make you what you should be. It'll make you the kind of Christian that you ought to be. Hará algo en usted, si tan solo lo hace. Ahora, hará de usted lo que debe ser. Hará de usted el cristiano que debe ser.